Vaya, pregunte qué está sucediendo en Bello. Y lo que se viene en Bello con el tema de los curadores, con el tema de las construcciones. Uh -huh. Entonces, lo que uh -huh. acabo de salir con el tema de, 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 de tránsito o de movilidad es 1% lo que va a suceder en Bello. Vaya, pregunte en Sabaneta qué pasó. Muy bien. Que los alcaldes se metieron a cambiar el plan de armamento territorial. Va a ir más de un alcalde para la cárcel, más de un curador que permitieron, más de un secretario que permitieron el cambio. ¿Quién cree que aquí vino la fiscalía a investigar el POT nuestro? Porque le cuento no era una sola pildorita. En algunos municipios, y pues están investigando Itagüí, están investigando Bello, Sabaneta, abrieron el, el plan de ordenamiento territorial donde permitieron que las zonas que eran rurales uh -huh. se volvieran urbanas. Cambiaron uso del claro, suelo. Claro, Cambiaron claro, uso del suelo. Río Negro lo hizo, Río Negro estaba muy bien. Caldas también, pero no les están haciendo Y Río Negro bien. empezó a cambiar comerciales claro, por industriales claro. y por vivienda y todo y eso. Y está en investigación. Hoy, eh, hoy la fiscalía viene con todo analizando este tema. Doctora, cuénteme una cosa. ¿Hasta cuántos pisos se puede construir un edificio aquí? ¿O eso es lo que el curado quiere? O dependiendo, de la, oh. dependiendo de la zona donde esté y del plan parcial que se formule, ¿cierto? Entonces es dependiendo de la carga que uno tenga. Eso es un, o sea, analizamos el sistema, dependiendo, entonces decimos... Esta, la, el lugar es, de Medellín donde más alto se puede construir Ese territorio es capaz, es capaz de soportar esta densidad. ¿Y cuál es ese territorio no, de más alta densidad? No sabemos. No sabemos. Por Laureles... Por lado, en este momento tiene mucha densidad, pero mucha densidad. Hay, que, hay, que, como hay que analizar plan parcial por plan parcial. No te puedo dar... Porque es, no es que yo pueda hacer una torre muy alta y otra muy bajita, en un plan, o sea, es un sistema completo y lo de... Cuando yo formule el proyecto, me, me daré cuenta de cuánta densidad tengo que cumplir. Pero Medellín seguirá siendo entonces una, una ciudad que se da con tendencia a ser de propiedad horizontal. Sí. Construir internamente. Internamente. Y sobre todo hacia el centro. Así que van bueno, el plan de elementos territoriales. Bueno, hay otra Pero, cosa que hay que tener en cuenta. Cuando se van a hacer los, los, los edificios, y aquí luego hemos comentado qué pasa con esos proyectos que se pasan para nuevas torres, con tantos sí, sí. apartamentos... Ustedes nos van a aclarar el tema, los parqueaderos, ¿cómo se tienen en cuenta dentro de toda esa cantidad de apartamentos? Es decir, que si hay 80 apartamentos, ¿cuántos parqueaderos corresponden uno por apartamento y cuántos de visitantes? Porque incluso tuvimos muy recientemente una persona que vino y nos contó una problemática, una cantidad de torres que no tienen dónde parquear y les toca dejar el carro en la calle y fuera de eso ya llegó la Secretaría de Movilidad y alzó con todos, Pero obviamente con su respectiva... Lina, Lina, Lina. Bien, Mire, me toca hablar aquí, mirar por el retrovisor. Sí. En el, también me tocó vivirlo en el año 2006. En ese entonces era alcalde el doctor, eh, eh, el que se lanzó para la presidencia. Fajardo. 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 Sergio Fajardo. ¿Quién cree que a nosotros nos dejaron 400 proyectos de vivienda amarrados ahí en el POT? Uh -huh. Todavía está la hora que no han podido construir ni la mitad de ellos. En el poblado dejaron amarrados más de 150 proyectos de vivienda, sí, así sí, sucesivamente sí. en los colores, sí. que nosotros teníamos que seguir con la vigencia de ese POT del año 2006, uh -huh. y entonces en el año 2014 queríamos cambiarlo un momentico, es que la ley dice que no podemos cambiar lo que ya se votó en primera instancia con el año 2006, y ahí fue precisamente donde... El gran error, que no se hizo la medición de las densidades, número de apartamentos, número de carros, número de habitantes, entonces error de equipamiento, de amoblamiento y estamos pagando las consecuencias. Pero si usted va y mira el plan de ordenamiento territorial del año 2014, nosotros fuimos muy estrictos en el tema de las densidades, en el tema de parqueaderos, inclusive en el centro de la ciudad de Medellín. Nosotros, en el POT, quedo, quedo que premiamos a aquellos que hagan, que hagan eh, parqueaderos. Los premiamos, Buenísimo. quedan exentos de unos impuestos precisamente porque el gran problema de un lado es lo que tiene esta ciudad, el tema de parqueaderos como tú lo miras. Uh -huh. Y si tú vas y miras allá y dices, bueno, y este edificio que se hizo, lo vive en la Comuna 9, la Milagrosa. Uh -huh. Tú te vas para el Calasanz, para los colores, para los colores pasa lo mismo. Porque esa medición hicieron, yo siento que eso fue un negocio que se hizo. Y a mí qué pena tener que nombrar aquí la familia de los Bajardo Moreno que fueron los que generaron toda la cantidad de proyectos. Uh -huh. Por eso mencioné de dónde proviene y cómo va esto. Uh -huh. Entonces, cuando uno, uno está trabajando y está, digamos, mandando para beneficio de alguien, eso es muy preocupante. Muy difícil. Pero sí fuimos muy duros, le cuento a y a todos los de la mesa, a nuestros amables televidentes, duros, te lo cuento, Nacho, así, pero fuertísimos, que hoy 
los constructores no nos quieren mucho a nosotros por el nivel de exigencia que hemos, le metimos al plan de ordenamiento territorial y lo que estamos estudiando ahora y analizando. Y yo digo, bienvenida sea a la cárcel para quienes incumplen esto. Eliana con toda razón dice, pero es que hay muchos proyectos y, y no se cumple con esto, pues que venga a la cárcel, que venga a la investigación y si lo estamos haciendo.